നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രസവം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഐം സോറി ഒരു ലെൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മിഡിൽ പാർട്ട് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആകുന്ന മിഡിൽ പാർട്ടിന് തിക്കനെസ് കൂടുതലാണ് എഡ്ജിലോട്ട് പോകും തോറും തിക്കനെസ് കുറയും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രസ ലെൻസിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രസത്തിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പുണ്ട് അപ്പം രണ്ട് പ്രസങ്ങൾ ബേസ് ടു ബേസ് ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തതുപോലെയാണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് നേരെ മറിച്ച് കോൺകേവ് ലെൻസ് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ പാർട്ട് തിന്ന ഔട്ടറിലേക്ക് വരുമ്പം തിക്കനെസ് കൂടും അപ്പം രണ്ട് പ്രസങ്ങൾ അപ്പെക്സ് ടു അപ്പെക്സ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത പോലെ അപ്പം ഈ പ്രിസ്മാറ്റിക് ആക്ഷൻ മൂലം കോൺവെക്സ് ലെൻസിലായാലും കോൺകേവ് ലെൻസിലായാലും വൈറ്റ് ലൈറ്റ് വീഴുമ്പോൾ ഡിസ്പേർഷൻ നടക്കും കളേഴ്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നോക്കി ഇത് ഒരു ഹാഫ് ആ പ്രസത്തിൻ്റെ ലെൻസിൻ്റെ ഇതൊരു പ്രിസ് പ്രസം പോലെ ആക്ട് ചെയ്യാൻ പ്രസത്തിൻ്റെ അപ്പെക്സ് ചെയ്ത ബേസ് ചെയ്ത് ഇത് മറ്റൊരു പ്രസവം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രസവങ്ങളുടെയും ബേസ് ടു ബേസ് കോമ്പിനേഷൻ പോലെയായി ഇത് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ലൈറ്റ് വന്ന് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് വന്ന് വീണാൽ ഡിസ്പേർഷൻ നടക്കും റെഡിന് ഡീവിയേഷൻ കുറവായതുകൊണ്ട് ഇത് ദൂരെ ചെന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യും വയലറ്റിന് ഡീവിയേഷൻ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ലെൻസിന് അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഫോക്കസ് ചെയ്യും ബാക്കി അഞ്ച് കളേഴ്സ് ഇതിനിടയ്ക്ക് അഞ്ച് സാധനങ്ങളിൽ വന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഡിഫക്റ്റിനാണ് ക്രൊമാറ്റിക് ഹബറേഷൻ എന്ന് പറയുക വെൻ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഈസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ എ സിംഗിൾ കോൺവെക്സ് ഓർ കോൺകേവ് ലെൻസ് ഡ്യൂ ടു ദി ക്രിസ്മാറ്റിക് ആക്ഷൻ ഓഫ് ദി ലെൻസ് ദി ഇൻസിഡൻ്റ് ലൈറ്റ് വിൽ ബി സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ഇൻ ടു കളേഴ്സ് ആൻഡ് ഈച്ച് കളർ വിൽ കം ടു ഫോക്കസ് അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് സോ വിൽ ഗെറ്റ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഫോസ് ആയി and the intensity at each focus will be reduced ella kudu oradathu onnu white light focus cheyandradathine pagare yer edathayittu focus cheya appo oru focus le intensity koranjirikkum yerilo naavu moreover the focus will be colored appo ithra lens vechu nokki kaniya colored image e kaanu blurred aayirikkum intensity koranjirikkum ഈ ഡിഫക്റ്റിനാണ് ക്രൊമാറ്റിക് അപറേഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ ക്രൊമാറ്റിക് അപറേഷൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ലെൻസ് പ്രിസത്തിന് നമ്മൾ ഡിസ്പേഴ്സി പവർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഡി വി മൈനസ് ഡി ആർ ബൈ ഡി വെർ ഡി വി ഡി ആർ ആൻഡ് ഡി ആർ ദി ഡീവിയേഷൻസ് ഓഫ് വയലറ്റ് റെഡ് ആൻഡ് മീൻ ഡീവിയേഷൻ produced by a small angle prism idhi pole namaku lens ne dispersive power define cheya adu endi ne define cheyid omega equals minus df by f where df is the difference between the focal lengths fr minus fv alle blue and green eduthu adu emmalla focus the focal length inde difference edu rendu color edukunu adu emmalla adu edukunu focus cheyunu adu emmalla dura focus emmalla dura la focal length inde difference where df will be example is df is fr minus fv f nu parayunnathu mean focal length fr plus fv by 2 അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ ലൈറ്റ് എവിടെ വന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുമോ ആ ഫോക്കസിലേക്കുള്ള ദൂരം എന്നും വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇത് ഇതിൻ്റെ പരിഹാരമാകാണ്ടോ ഇത് പരിഹരിക്കുന്ന അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ലെൻസ് എപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ ക്രൊമാറ്റിക് അപ്രേഷൻ ഉണ്ടാകും അത് വലിയ പ്രശ്നം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഈ ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഡിഫക്റ്റ് ആയത് രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയും ഒരു പോയിൻ്റ് ഈ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടതിന് പകരം ഏഴിടത്തായിട്ട് വന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യും അതിപ്പോൾ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ ഏഴ് ഇമേജ് ഉണ്ടാകുക ഏഴ് കളേഡ് ഇമേജസ് ഏഴിൻ്റെ ഒന്നിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആകെയുള്ള ഇൻസിഡൻ്റിലെ ഇൻറ്റൻസിറ്റികൾ ഏഴിലൊന്നായിട്ട് കുറയും മാത്രവുമല്ല കളേഡ് ഇമേജ് കിട്ടും അപ്പോൾ അത്തരം ലെൻസുകൾ ക്യാമറയിലും മറ്റുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇത് പരിഹരിക്കണം ഇത് പരിഹരിച്ചിട്ടുള്ള ലെൻസിനെയാണ് 
അക്രമാറ്റിക് ഡബ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു അതൊന്ന് നോക്കുക രണ്ട് ലെൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഇക്വേഷൻ ഇതാണല്ലോ വൺ ബൈ എഫ് ഈക്വൽസ് വൺ ബൈ എഫ് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എഫ് ടു ഈക്വൽസ് വൺ ബൈ എഫ് ഇതിനെ ഒന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ വൺ ബൈ എക്സിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് എന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് അപ്പോൾ ഡി വൈ മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് എന്ന് വരും ഇപ്പോൾ ഇത് വൺ ബൈ എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എക്സിൻ്റെ ഫോമില അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ മൈനസ് വൺ ബൈ എഫ് വൺ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി എഫ് വൺ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ബൈ എഫ് ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി എഫ് ടു ഈക്വൽസ് കോമ്പിനേഷന് ക്രൊമാറ്റിക് അപ്രേഷൻ പാടില്ല അതെല്ലാ കളറും ഒരു ഫോക്കസിൽ തന്നെ വന്ന് വീഴണം അപ്പോൾ അവിടെ എഫ് ഒരു കോൺസെൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഏത് കളറായാലും അപ്പോൾ ഇത് കോൺസെൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം കോമ്പിനേഷൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ സീറോ ആയിരിക്കണം ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ മൈനസ് ഡി എഫ് ബൈ എഫ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എഫ് വൺ ഇത് എഫ് വൺ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ഡി എഫ് വൺ ബൈ എഫ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എഫ് വൺ പ്ലസ് ഇത് മൈനസ് ഡി എഫ് ടു ബൈ എഫ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എഫ് ടു ഈക്വൽ സീറോ ഇത് മൈനസ് ഡി എഫ് ബൈ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പേഴ്സീവ് പവർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ലെൻസിൻ്റെ ഒമേഗ വൺ സോ ഈ ടൈം ഇപ്പോൾ ഒമേഗ വൺ ബൈ എഫ് വൺ പ്ലസ് ഒമേഗ ടു ബൈ എഫ് ടു ഈക്വൽ സീറോ സോ ദിസ് ഈസ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ അക്രമാറ്റിസം ഓ ഈ കണ്ടീഷൻ അനുസരിക്കുന്ന രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് ലെൻസസ് കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ മതി ക്രൊമാറ്റിക് അപ്രേഷൻ പരിഹരിക്കപ്പെടും ഒമേഗ വൺ ഡിസ്പോസി പവർ ഒമേഗ ടു രണ്ടാമത്തെ ലെൻസിൻ്റെ ഇത് രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കണം അത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് കാണും ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടുള്ള ലെൻസസ് ആയിരിക്കണം ക്രിസത്തിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് ക്രൗൺ ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുള്ള ലെൻസ് ആണ് മറ്റേ ഫ്ലിൻറ്റ് ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുള്ള ലെൻസ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് ഇതിനനുസരിച്ചേ വേണം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് വൺ ഒമേഗ വൺ ബൈ എഫ് വൺ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ ടു ബൈ എഫ് ടു അതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഒന്ന് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് മറ്റേത് കോൺകേവ് ലെൻസ് ആയിരിക്കണം മൈനസ് വന്ന് കയറുകയല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു കോൺകേവ് ലെൻസും കോൺവെക്സ് ലെൻസും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്താൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തുള്ള ലെൻസുകൾ കമ്പയർ ചെയ്താൽ കളറിംഗ് ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ക്രൊമാറ്റിക് അപ്രേഷൻ പരിഹരിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഈ ഫോമുല നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പ്രോബ്ലം ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇതാണ് ക്രൊമാറ്റിക് ഡബ്ലറ്റ് എന്നാ അതിന് പറയുന്നത് ക്രൊമാറ്റിക് അപ്രേഷൻ പരിഹരിച്ചിട്ടുള്ള ലെൻസ് കോമ്പിനേഷനെ അക്രൊമാറ്റിക് ഡബ്ലറ്റ് എന്ന് പറയും ഇത് ലെൻസ് വൺ ഇത് കോൺകേവ് ലെൻസ് ടു ഒരു കോൺവെക്സും കോൺകേവും കൂടെ വേണം കമ്പയിൻ ചെയ്യാൻ ഓ താങ്ക് യു